স্বাগত সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক আওয়ামী লীগ রমজানের সাংগঠনিক কর্মসূচি দিয়েছে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যবৃদ্ধির চেষ্টা চালাবে তারা বিএনপি ধারাবাহিক আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ বলছে রমজানে বিএনপি যতই কর্মসূচি দেবে ততই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় সংযমের রাজনীতি আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন রাশেক রহমান আওয়ামী লীগ নেতা আছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক এবং আছেন জাকারিয়া কাজল আরও একজন সিনিয়র সাংবাদিক দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এই জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য এবং প্রশ্ন রাখতে পারছেন আলোচনা শুরুর আগে আমরা দেখে নিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো রোজা শুরু মঙ্গলবার দেশের আকাশে দেখা গেছে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ ভোর রাতে সেহেরি খাবেন মুসল্লিরা মসজিদে মসজিদে তারা বি নামাজ আদায় রোজায় স্কুল বন্ধ থাকবে কি না চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মঙ্গলবার খোলা রাখলেও ক্লাস হবে হাতে গোনা কয়েকদিন সীমিত সময়ের ক্লাস ফলপ্রসূ হয় না মত শিক্ষাবিদের দক্ষিণাঞ্চলে নয় পাবনাতেই দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার পরিকল্পনা জানালেন প্রধানমন্ত্রী গবেষণায় চিকিৎসকদের অনিহায় খেদ চুয়ান্ন জন পেলেন অনুদান বাজারে গিয়েই অনিয়ম পেলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বললেন এখনই সম্ভব নয় সিন্ডিকেট ভাঙা বাড়তি কেনায় নিত্যপণের দাম চড়া কেতার ঘাড়ে দায় চাপালেন কৃষিমন্ত্রী সীমান্তে ফের উত্তেজনা মিয়ানমার থেকে ছড়া গুলিতে বান্দরবানের নাইক্ষং ছড়িতে ইউপি সদস্য আহত বাংলাদেশে পালিয়ে আসা বিজেপি উনত্রিশ সদস্য বিজেপি হেফাজতে আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় আমরা আজকে রোজার মাসকে সামনে রেখে আসলে রমজান মাসে রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে বা কেমন হওয়া উচিত রাজনীতি সেটা নিয়ে আমরা আমরা আলোচনা করব বলে আজকে ঠিক করেছি এবং আওয়ামী লীগ এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী যে আওয়ামী লীগ অন্যান্য বছর যেমন যেভাবে করে থাকে গত বছর করেনি যে সেটা হচ্ছে ইফতার পার্টি না করে সেই সেই খরচটা তারা হচ্ছে অসহায়দের মাঝে ইফতার সামগ্রী ওনারা বিতরণ করবেন এই রোজার এর এর পাশাপাশি বিএনপি রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়েও বক্তব্য যেটা আমরা শুরুতেই বলেছি আমি এই একদমই হয়তো সরাসরি এর বিষয় সাথে না কিন্তু আবার সংশ্লিষ্ট আমি সেই বিষয়ে আমি রাশেক রহমান আপনার মন্তব্য জানতে চাই কৃষিমন্ত্রী আজকেই বলেছেন আমি আমরা যখন এই বিষয় ঠিক করি তারপরে এটা এসেছে এবং এটা আমাদের শিরোনামে শিরো শিরোনামেও আছে তিনি যেটা বলছেন যে আপনারা যেহেতু বেশি খান দাম বাড়বেই আমরা জানি যে অনেকেই আসলে নিত্যপূর্ণ কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন মানে নাগালি পাচ্ছেন না রোজা তো আসলে কথারও সংযম শেখায় জি রাশুক রহমান আপনার মন্তব্য জানতে চাই আমি আমি বিব্রত প্রথম কথা আমার সামর্থ্য থাকলে আমি খাবো সরকারের দায়িত্ব দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণ করা তো উনি কেন এটা বলতে যাবেন যে আপনারা বেশি খান বলে দাম পারবে দিস ইজ আনকল ফর আই এম সরি মানে আমি কোন অবস্থায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সাথে একমত নই আর তার থেকেও বড় কথা ওনার এই কথা বলার দরকারটা কি আমি তো কোনো প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাচ্ছি না মানে দিস ইজ রিডিকুলাস মানে ব্যাপারটা হয়েছে কি বঙ্গবন্ধু কন্যা জনিত শেখ হাসিনা দেশটারে গুছাচ্ছেন বিভিন্ন সংকট থেকে দেশটাকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন সফল হচ্ছেন সংকট মোকাবেলা করছেন আর এইদিকে আমার মতো কিছু লোক যখন যা মনে চায় একটা বলে ফেললো মানে মানুষের আসক্তি থাকে না ধরনের বুম একটা ধরছেন সামনে বাস কিছু একটা বলা লাগবে বলে ফেললেন যিনি ধরেন সংস্কৃতি মন্ত্রী কথার কথা একটা হাইপোথেটিক্যাল কথা বলছি ওনার কাছে গিয়ে বুম ধরে বললেন যে বেলি রোডে যে আগুন লাগছে এই বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য এখন আমার সাংবাদিক ভাই জিজ্ঞেস করতেই পারে এটা ওনার অধিকার কিন্তু যিনি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আছেন তিনি বলবেন যে ভাই এটা তো আমার দায়িত্ব না যারা মৃত্যুবরণ করেছেন আহত হয়েছেন তাদের প্রতি সহানুভূতি সহমনবিতা আছে কিন্তু এর যে আইন নির্ভর যে বিশ্লেষণ এই বিষয়ে কথা বলার জন্য সরকার থেকে সুনির্দিষ্ট একজন মন্ত্রী আছেন তার কাছে যান 
এই যে নিজের থেকে সঠিক জায়গায় রেফার করে দেওয়ার যে জিনিসটা এটাই তো আমাদের ভিতরে বর্তমানে নাই এই যে আপনি সাথে তো মানে কৃষি মন্ত্রী তো মন্ত্রণালয় তো সম্পর্কিত শোনেন আমি আপনার কথা বলি আমি তো টকসুতে আসি আমার চেহারা দেখানোর জন্য না আমি তো রীতিমতো জামাত বিএনপির যখন পেট্রোল বোমার লেরিয়ান তান্ডব চলতেছে পুরো দেশে এমনকি টকসো থেকে বাইরে হলে আক্রমণ করে তখন থেকে আই এম ইন দ্য টিভি আর আমার পারিবারিক ধারাবাহিকতা আওয়ামী লীগের সেই জায়গার থেকে এখন তো কোনো পেট্রোল বোমা নাই কিছু নাই কিন্তু এমন এক কথা বলছে এটা কী উত্তর দিব ভাই আমি তো বুঝতেছি না এসে আমি তো জীবনে এদিকে এত অসহায় মনে করি নেই নেভার অনেক বড় বড় নেতা আমার সাথে টকসো করছে জাতীয় পর্যায়ের বিএনপির নেতা আওয়ামী বিরোধী নেতা কোনো উত্তর নাই ভাই আমি বলতে পারছি না তবে আমি মাননীয় সড়ক জনপদ মাননীয় সাধারণ সম্পাদক মহোদয় ওনার কথা সঠিক রমজান মাস বাঙালির অত্যন্ত কাছে নিবিড় একটা সময় এই সময়টা আমরা যা দেখি যে বাহাদুর এবং আল্লাহ তালার সন্নিকেটে যাওয়ার একটা চেষ্টা আমাদের থাকে সেই সময়ে বিএনপি যৌক্তিক বা অযৌক্তিক যে কারণে হোক সেই বিশ্লেষণে যেতে চায় না তারা যদি কোনো আগ্রাসী রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে অবশ্যই জনবিচ্ছিন্ন যতটুকু আছে আরও জনবিচ্ছিন্ন হবে এখানে কোনো ভুল নাই এখন আওয়ামী লীগ অনেক বড় দল শক্তিশালী দল বঙ্গবন্ধুর দল এক কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের আমি তো বক্তব্যটা শুনে এক কথায় তো আর আমরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যাব না তবে এই ধরনের কথা আমরা তার কাছ থেকে আশা করি না একটু যদি হাস্যচ্ছলভাবে বলে থাকেন আশা করি না কারণ হাজার হইলেও তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তো ওই জায়গায় একটু ওনাকে একটু বুঝে শুনে রাশিদ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আবারও ফিরব আমি মাহুদ কামাল ভাই এবং জাকারি গাজল আপনার দুজনের কাছেই মানে একই প্রসঙ্গে মানে দুইটা যদি একসাথে যদি আপনারা একটু বিশ্লেষণ করেন সেটা হচ্ছে যে রমজানে কর্মসূচি দিলে বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এর পাশাপাশি কৃষিমন্ত্রী যেই বক্তব্য দিচ্ছেন এর পাশাপাশি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আজকে সরাসরি সিন্ডিকেট বলেন উনি বলছেন যে সাপ্লাই চেইন রাতারাতি নিয়ন্ত্রণ করা রাতারাতি ঠিক করা ঠিক ঠিক না অর্থাৎ সিন্ডিকেট জায়গায় উনি সিন্ডিকেটের জায়গায় উনি একটা নতুন একটা শব্দ নিয়ে আসছেন সেটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইনকে ঠিক করতে হবে মানে সব কিছু মিলিয়ে আসলে কি মনে হয় যে আসলে মানে জনবিচ্ছিন্নতা রোজার মাস রাজনীতি আসলে কি মানে কি বিশ্লেষণে দাঁড়ায় মাসুদ কামাল না আসলে কৃষিমন্ত্রী মানে কি বলেছেন আমি হুবহু আসলে বুঝতে পারছি না আমি নিজেও এর মধ্যে চেক করার চেষ্টা করলাম আমি কোথাও পেলাম না তো আপনাদের আসলে কি আপনাদের নিউজ রুমে আপনাদের ইয়ে আছে আমি যাই না ঠিক তবে যে কথাটা বলার কথা আপনি যেটা উচ্চারণ করলেন যদি ওটা হয় তাহলে ওটা নিয়ে আসলে আমি মানে এটা আমি কি বলবো রাশেক ভাই নিজে দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের একজন জেনুইন লোক হ্যাঁ খুবই মানে রুট ট্রেবল থেকে উনি আওয়ামী লীগ করেন তো উনি বিব্রত আমি বললে উনার উনি আরও একটু ব্যথিত হবেন কাজে ওটা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো তবে আমাদের আগের কৃষিমন্ত্রী কিন্তু বলেছিলেন যে আপনার ভাত কম খান উনি ওদের বলেছিলেন এখন এটা কি ওই চেয়ারের দোষ কিনা আমি বলতে পারছি না হয়তো ওই চেয়ারে গেলে এই ধরনের কথাবার্তা বলে কিনা আমি যাই না ঠিক তো এটা আসলে অনেক সময় হয় উনি ব্যাখ্যা করেন এটা নাই বেশি কিছু বলতে চাই না আর বাণিজ্য মন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন যে সাপ্লাই চেন রাতারাতি ঠিক করা যাবে না দেখেন এটা কিন্তু মন্ত্রী কিন্তু কোনো ব্যক্তি না এটা তো মনে করেন একটা ধারাবাহিকতা এই সরকার কিন্তু আপনার মানে এমন না যে যে প্রথম কয়েক মাস মধুচন্দ্রী মা থাকে না যে এখন প্রথম কয়েক মাস দেখতে একটু সময় লাগছে তা না এটা কিন্তু মানে আগের তিনবারের ধারাবাহিক সরকার একটা কাজে উনি যদি বলেন যে সাপ্লাই চেন রাতারাতি ঠিক করা যাবে না তাহলে আমাদের বুঝতে হয় যে আগের সময়গুলিতে তারা সাপ্লাই চেন ঠিক করেনি অথবা করার চেষ্টা করেনি এটাই কিন্তু বোঝা যায় বিষয়টা এভাবে আমি মনে করি এগুলো হরিজন কি মানে মনে করেন যে ওনারা মনে করেন যে আমি বোধ হয় একটা ফ্যাক্টর এখানে আপনি ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টর হলো সিস্টেম আপনাকে এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যেমন এই মন্ত্রী আসার পর কী হয়েছে এই মন্ত্রী পরে দৃশ্য তো আমি যে পার্থক্যটা দেখেছি উনি আসার পর এটা হলো আগে দেখতাম মাঝে মাঝে ওই ভোক্তা অধিকার যে অধিদপ্তর আছে ওরা মাঝে মাঝে দেখতেন বাজারে অভিযান চালাইতো দেখতো নানা রকম নিউজ টুজ হইতো ইদানিং ওই নিউজগুলি আর দেখি দেখি না এটা উনি বোধহয় বন্ধ করে দিয়েছেন না কি করছেন আমি ঠিক জানি না ভোক্তা অধিকার অভিযান চালাচ্ছে না আমি দেখি না আমি খুব ভালোভাবে আগের মতো এভাবে চালাচ্ছে না আর দুই নম্বর কথা হলো দেখেন একটা জিনিস এই নতুন মানে আপনার সরকার হওয়ার পরে পনেরো তারিখে পনেরো তারিখে মানে আপনার জানুয়ারির পনেরো তারিখে প্রথম মন্ত্রিসভা মিটিংটা হয়েছিল সেখানে প্রধানমন্ত্রী 
নেতৃত্বে যে মিটিংটা হয় মন্ত্রিসভা সেখানে পনেরো দফা তারা মানে কর্ম পদ্ধতি মানে আগামী দিন কী করতে হবে আমাদের আশু করণীয় এরকম পনেরোটা তারা পয়েন্ট নিয়েছিল এই পনেরো পয়েন্টের মধ্যে এক এবং দুই এই দুটি হলো বাজার ব্যবস্থাপনা যে বাজারকে কন্ট্রোল করতে হবে সেটা কবে পনেরোই জানুয়ারি আর এটা প্রায় এখন কিন্তু মার্চ এসে পড়ছে কিন্তু আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন উনি কিন্তু সরকারের প্রধান উনি যা চেয়েছেন ওনার চাওয়ার পক্ষে ওনার মন্ত্রী অথবা ওনার কর্মকর্তা বাজারের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে আপনি এই দেড় মাসে অথবা এই দুই মাসে আপনি কি একটা পদক্ষেপ দেখেছেন যে পদক্ষেপটা প্রমাণ করে যে তারা প্রধানমন্ত্রীর কথাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যান প্রাণ দিয়ে মাঠে নেমেছে একটা পদক্ষেপ দেখেন পাবেন না বরঞ্চ এই সময়ে বিদ্যুতের দাম বেড়েছে আচ্ছা বিদ্যুতের দাম বাড়ার মানে মানে কোনো বত্রিশটা কারণ থাকতে পারে আমার কোনো সমস্যা নাই থাকতে পারে কিন্তু আপনি আমাকে বলেন যে বিদ্যুতের দাম বাড়লে সেটা বাজারের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এমন কোনো লজিক কি আপনার কাছে আছে কিন্তু নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এটা সবাই জানে তাহলে আমার কথা হলো যে উনি যে বললেন যে আমার এইগুলি আশু করণীয় তো ওনার কথাগুলির প্রতিফলন কি ওনার মন্ত্রীদের অথবা ওনার প্রশাসনের কারো মধ্যে কারো আচরণে দৃশ্যমান এটা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে তাহলে এটা হচ্ছে কেন এরা কি ওনাকে মানে না অথবা এরা কি ওনাকে বিব্রত করতে চায় নাকি এরা ওনার সঙ্গে ওনার চিন্তার সঙ্গে ওনার চিন্তাকে ফলো করতে পারে না কোনটা এটা কিন্তু ভাবতে হবে ভাই কি হবে না হবে ওনাদের মধ্যে কি সমস্যা এটা আমার জানা দরকার না কিন্তু আমার কথা হলো উনি যখন এই কথাগুলি বলেন যে এটা করতে হবে তখন আমরা সাধারণ মানুষ আশান্বিত হই যখন সেটা না হয় তখন আমরা কিন্তু ওনার উপরে আবার দুঃখিত হই ভাস্কর ভাই আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আবার আসবো আমি জাকারে কাজল ভাই আমি আপনার কাছে আসি সেটি হচ্ছে যেটি মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে নির্দেশনা সেই নির্দেশনার প্রতিফলন আপনি দেখতে পান কি না না বাজারে কোনো প্রতিফলন আমরা দেখি না সেটা কারণ বাজারে আমরা কারণ মাসুদ কামাল ভাই খুঁজে পাচ্ছেন আপনার কাছে ওই যে কারণগুলো কিন্তু মাসুদ কামাল কিন্তু অনেক কথাই বলে দিচ্ছে কিন্তু অনেক ওই যে অনেক কথা বলো যে তুমি কোনো কথা নাই বলি অনেক কথাই বলে দিচ্ছে এগুলোর সঙ্গে দ্বিমত করার কোনো কারণে তা আমি একটা জিনিস বুঝলাম না আপনার কৃষিমন্ত্রীর কথাটা নিয়ে এত উত্তেজিত করুন উনি কী বলেছেন আপনারা বেশি খান বলে ঠিকই তো বলেছেন কারণ ওনার সার্কেলের বাইরে ওনার দৃষ্টি যায় না উনি বাংলাদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত নিম্ন নিম্নবিত্ত এদের দেখেন না উনি দেখেন ওনার চারপাশে যার আছে উনি দেখেন তারা বেশি খান তাদের সেই সামর্থ্য আছে কাজে উনি বলে দিলেন যে আপনারা বেশি খান বলে উনি জানেন না পুষ্টিমানের দিক দিয়ে নিম্নবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তর কি অবস্থা সরকার একজন মন্ত্রী খালি একজন উনি কিন্তু হোট করে মন্ত্রী না উনি দীর্ঘদিনের সংসদ সদস্য সংসদের চিফ হুইপ ছিলেন ওনার কাছ থেকে এই জাতীয় কমের আমি খালি একটা কথা ইজ ভেরি আনফর্চুনেট এর বেশি আর কিছু বলার নেই এই প্রসঙ্গে আচ্ছা আপনি প্রথম যেটা শুরু করলেন আওয়ামী লীগ ঐক্য বৃদ্ধি করবে বলে রমজান মাসে কর্মসূচি দেবে আওয়ামী লীগের কি ঐক্য কি কমে যাচ্ছে নাকি কেন বৃদ্ধি করার প্রস্ত কখন আসে তাই না সেটা হচ্ছে মানে জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নানান ধরনের বিভেদ তৈরি হচ্ছে সেগুলোকে ঠিক এটা কিন্তু নির্বাচনের আগে আমরা সবাই বলেছি আমিও বলেছি এই যে এই যে নির্বাচনটাকে ওপেন করে দেওয়ার ফলে স্থানীয় পর্যায়ে বিভেদ বাড়বে তো সেই বিভেদটা কিন্তু এইভাবে ঘোষণা দিয়ে ঠিক না করে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এমনি এমনি ঠিক করলে হতে বেটার হতো আমি জানি না আমার কেন জানি মনে হয় কি জানেন যে আওয়ামী লীগের যারা দায়িত্বশীল বিভিন্ন মন্ত্রী কেউ খেজুরের বদলে বরুই খেতে বলে কেউ বেশি খাওয়ার দোষ দেয় তারা ওদের তালগোল হারাই ফেলছে আবার কেন জানি মনে হচ্ছে দিস ইস উইচ ইজ ভেরি আনফর্চুনেট আগে একটা জিনিস দেখেন আমরা কিছু নতুন নতুন শব্দ পাই যেমন এতদিন সমন্বয় আমরা জানতো সমন্বয় মানে কোয়ার্ডিনেট করা এখন সমন্বয় বলে মানে দাম বাড়ানো বিতর্কের দাম সমন্বয় মানে দাম বাড়বে আবার এই প্রথম দেখলাম সমন্বয় করে দাম কমছে সবচেয়ে কৃষক বান্ধব এবং জনবান্ধব যে জ্বালানিটায় ডিজেল সেটাই কমালেন আপনার পঁচাত্তর পয়সা আপনি অক্টেনে চার টাকা পেট্রোলে তিন টাকা এই পঁচাত্তর পয়সা কমিয়ে আপনি কি মেসেজ দিতে চাচ্ছেন এটার কি কোনো ইম্প্যাক্ট কোথাও পড়বে আমি আমি আসলে এই যুক্তি আর মানে ওনারা কি মানুষকে বোকা মনে করেন মানে আমি এই জিনিসগুলো এ একটা সরকার এতদিন ধরে ক্ষমতা এবং মানুষের বিপুল প্রত্যাশা এই সরকারের কাছে এই সরকার প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছে সব কিছুই করেছে কিন্তু আসল জায়গায় এই যে রমজানের সময় যেটা বললেন আপনি সংযমের মাস তাই না এখন মন্ত্রীদেরই তো সংযম নেই কথাবার্তাই তো সংযম নেই তাই না আপনি দেখেন এই যে সাপ্লাই চেনের কথা উনি বললেন উনি কেন এখন এই কথাটা বলছেন 
উনি জানেন না রমজান মাসে আমাদের খেজুরের চাহিদা কত উনি যদি জানুয়ারিতে ক্ষমত মানে ওই সময়ে যদি এই পদক্ষেপটা নিতে তাহলে তো আজকে বাজারে খেজুর হাই খেজুর হাই খেজুর হয় না তাই না হ্যাঁ কিছু কিছু পণ্যের দাম কমছে আর কিছু কিছু আবার আমাদের ওই বেগুনের দাম কত বাড়লো না বললো এতে আমি ওরিজ না আমি ওর হচ্ছে চিনি তেল ছোলা খেজুর এগুলো এগুলো কিন্তু এখনও নাগালের মধ্যে আসছে না তাই না আমি জানি না আমরা আমি আমি অনেকবার বলেছি যে আমি প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলাম যে রমজানের সময় এই পণ্যের মূল্যগুলি কমবে সেই আশা মানে মরিচিকার মতো উড়ে যাচ্ছে বলে আমার এখন মনে হচ্ছে কালকে প্রথম রোজা এবং একবার যদি বাড়া বাড়া শুরু করে তাহলে এই দেশে কমার ইতিহাস তো খুব কম কাজে আমি জানি না কীভাবে সামাল দেবে তবে সামাল যদি না দেয় আপনি যতই নিজের দলের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করেন সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যটা কিন্তু প্রস্তুবিদ্ধ হয়ে যাবে যে কাজল ভাই আমি নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসবো রাশেখ ভাই আমি আপনার কাছে আসি সেটা হচ্ছে যে গত নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনে একদমই মাঠ পর্যায়ে ঐক্য অনৈক্যের যে অভিজ্ঞতা সেটা আপনার হয়েছে সেই জায়গা থেকে এই রোজায় যেই যেই বলা হচ্ছে যে সাংগঠনিক কর্মসূচির মাধ্যমে সেটা দূর করার চেষ্টা করা হবে সেটা আসলে কতটা অ্যাড্রেসড হবে বলে আপনি মনে করেন মানে এতে কি কমবে কিনা নাকি অন্য কিছু করা দরকার না আমি তো আশাবাদী মানুষ অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ সক্ষম নেতৃবৃন্দ তারা সকলে মিলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অবশ্যই সেটা তো আমাকে আস্থার সাথে গ্রহণ করে দেখতে হবে তবে সমস্যাগুলোর শিকড়টা আসলে কোথায় এটা দেখা দরকার কারণ কি একটা নতুন সংকট তৈরি হয়েছে আমরা যখন আমি যখন গভর্নমেন্ট লিবার্টি হাইস্কুলে পড়তাম আপনি জানেন যে ওটার ঠিক উল্টা পাশে হচ্ছে পাশে হচ্ছে ঢাকা কলেজ তখন আমাদের ক্লাস চলাকালীন সময় ঢাকা কলেজের ছাত্র সংসদ থেকে ছাত্রলীগের বড় ভাইরা যেমন ধরেন আমি বলতে পারি গোলাম রব্বানি চিনু ভাই আমাদের এখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তারপরে অশ্রু ভাইরা ছিলেন আর এদিকে ছাত্র দলের ছিল হলো তুলা কোন ওনারা আসতেন স্কুলে এসে স্কুল শেষে ছাত্রলীগের সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতেন ছাত্রদলেরও যারা তারাও কিন্তু কেন কারণ তাদের নতুন কর্মী সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ আদর্শিক যে দ্বন্দ্বের জায়গা সেটা থাকলেই তো আপনি নতুন কর্মী নেবেন এখন যেভাবে হোক বাংলাদেশের রাজনীতির একটা অপূরণীয় ক্ষতি বিএনপি করছে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং এটার জন্য আমি মনে করি তারেক যে একেবারেই সন্দেহ আতিতভাবে সিংহ দায়িত্ব তার এই অপূরণীয় ক্ষতি করার কারণে এখন যেটা হয়েছে যে পলিটিক্যাল ফর্মাল পিকচার যেটা রাজনৈতিক আনুষ্ঠানিক যে চিত্র সেই চিত্রে কিন্তু বিএনপি বা জামাতার নাই সুতরাং নতুন প্রজন্মের যে আওয়ামী লীগ যারা করেন বা আওয়ামী রাজনীতি যারা বিশ্বাস করতে চান তাদের জন্য কিন্তু এখন আর নতুন করে কর্মী সংগ্রহ করার কোনো তারণ আর জায়গা নাই ইউ ডোন্ট নিড ওয়ার্কার্স এনি মোর তো যখন আপনার কর্মী সংগ্রহের প্রয়োজন নাই তখন কিন্তু মিছিলেরও ব্যাপার নাই স্লোগানেরও ব্যাপার নাই তেজদ্দীপ্ত বিমোহিত করে এই ধরনের বক্তব্যেরও প্রয়োজন নাই এবং তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেন একজন মানুষ তিনি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করে দেশটাকে কীভাবে স্বাধীন করলেন স্বাধীনতা থেকে নিয়ে আসলেন এবং এই যে ধর্ম নিরপেক্ষতা গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র আপনার জাতীয়তাবাদ এর যে প্রাসঙ্গিকতা একটা সুন্দর জাতিসত্তায় প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য এই ব্যাপারগুলোরও চর্চার টিকিয়ে রাখাটা কঠিন সুতরাং যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে ঐক্য এবং একই সাথে আওয়ামী আদর্শের যেই প্রস্ফুটিত হওয়ার যে ক্ষেত্রটি এটি আরও সম্প্রসারিত হবে আরও গভীর থেকে গভীরতর হবে আপনাদের মানে রাজনীতিতে যে ঘাটতি দেখা যাচ্ছে সেই সেটার জন্য আপনি বিএনপি কি দাঁড়িয়ে করছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট BNP has to be blamed. You have to be blamed. You cannot play a game. Listen, ask me what I'm talking about. I'm talking about the life of the world. 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 আপনি অল ইয়ার রাউন্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এনশিওর একটা আনহিন্ডার্ড আন ইন্টারাপ্টেড সিমলেস সাপ্লাই চেইন দেন ইউ মাস্ট এনশিওর এ ইকো সিস্টেম ওয়েয়ার দের ইজ নো এন্ট্রি ব্যারিয়ার নাই দের ইন এক্সিট ব্যারিয়ার এটা মানে কি এটা মানে হলে এমন একটা প্রতিবেশ আপনি তৈরি করবেন যেখানে ব্যবসায় প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নাই 
ব্যবসা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই তার মানে ঘুষ কমে যেতে হবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমে যেতে হবে বন্দরকে আরও এফিসিয়েন্ট হতে হবে চাঁদাবাজি চাঁদাবাজি কমে যেতে হবে পরিবহন ব্যবস্থা আরও ইয়ে তার মানে কি এটা একটা এটা হচ্ছে একটা সামগ্রিক একটা সমাধানের ব্যাপার এই যে সাপ্লাই চেন কথাটা উনি বললেন রাজনীতি আমরা জনগণের জন্য করি জনগণের খুব ছোট একটা অংশ সাপ্লাই চেন বুঝবে বড় অংশ তো বুঝবে না জনগণের মুখে হাসি ফোটানোই তো আসল ব্যাপার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতা শেখ হাসিনা এটা তো সত্য যে আর কেউ যা কিছু করেন নাই সেই কাজগুলো তিনি করছেন অন্ধকারের জায়গায় আলোতে জেলেছেন খাদ্য সংসন্ন হয়েছে এই কাজটাকে ওনার মন মতো করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি সবশেষ বলতে চাই যে রমজান মাস শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে সংযম কেন হবে রমজান মাস আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটু চিন্তা ভাবনা করে গভীরতার সাথে চটা উদয় জরুরি জি মহেশ কুমার ভাই আপনার কাছে আসি সেটি হচ্ছে যে রমজানকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগ ইফতার পার্টি করবে না এবং তারা হচ্ছে সেই টাকায় সাধারণ মানুষকে ইফতার সামগ্রী দেবে মানে বিরোধী রাজনীতির আসলে কি করণীয় আছে মানে আপনারা তিনজনই কেউই অস্বীকার করছেন না যে সাধারণ মানে দ্রব্যমূল্য নাগালের বাইরে সাধারণ মানুষের না বিশ্বাস সেই জায়গা থেকে বিরোধী রাজনীতি বিরোধী দলগুলো আসলে রাজনীতিটা আসলে রমজান মাসে কি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন এখন বিরোধী রাজনৈতিক দল তো বিভিন্ন দল আছে এবং তাদের নিজস্ব এক এক জনের এক এক ধরনের পলিসি আছে তারা সেইভাবে অগ্রসর হবে আমার যেটা প্রত্যাশা আমার সরকারি দলের কাছেও প্রত্যাশা আছে বিরোধী দলের কাছেও প্রত্যাশা আছে সরকারি দলের কাছে বেশি কারণ তারা তো ক্ষমতায় আছে তাদের কাছে প্রত্যাশাটা বেশি আমার কথাটা হলো কি যে ভাই দেশটা আপনারা চালাচ্ছেন তাই না চালান যেভাবে আপনার ক্ষমতায় থাকেন না কারণ আসেন তো ক্ষমতায় আমি তো আপনাকে অপছন্দ করতে পারি কিন্তু আপনাকে তো আমি ইগনোর করতে পারবো না অস্বীকার করতে পারবো না আসেন তো আপনার ক্ষমতায় তো আপনারা আমার সাধারণ মানুষকে তো একবার ভাবেন কিন্তু এই মানুষগুলো এই দেশের ভিতরে মানুষ এরা মারা টারা গেলে আপনাদেরই বদনাম হবে আমরা তো মরেই শেষ তো পারলে করেন না পারলে চুপ করে থাকেন উল্টাপাল্টা কথা বলেন না মানুষকে বিভ্রান্ত করেন না এই সংযোগ বলেন না সংযম কিন্তু খালি অর্থের সংযম না সংযম কিন্তু বাক্যরও সংগ্রহ সংযম উচ্চারণের সংযম সত্য মিথ্যার সংযম কিন্তু মিথ্যা বলেন না মানুষকে ব্লেম দেন না আপনি যেটাকে ব্লেম বলেন না ইসলামের দৃষ্টিতে ওটা হলো গি গিবত গিবত করেন না ভাই এই মাসটা মতো করেন না সারা এগারো মাস করেন অসুবিধা ওটা আপনি থামাইতে পারবো না এগারো মাস তো অভ্যাস হয়ে গেছে না করে থাকতে পারবেন না ওটা করেন একটা মাস চুপ থাকেন একটু গিবত শুনতে চাই না আওয়ামী লীগকে বলবো ভাই বিএনপি কি আমরা জানি আপনার বলা দরকার না বিএনপিকে বলবো ভাই আওয়ামী লীগও কি আমরা জানি আপনার কাছে শুই না আমার বুঝতে হবে না যে আওয়ামী লীগ কত খারাপ ওটা আমি বুঝি আপনি বরং আপনি কি করতে পারতেছেন সেটা কন আপনি আমার জন্য কি করতে চান সেটা বলেন আপনি আমার দাবি নিয়ে কতটুকু অগ্রসর হইতে চান সেটা বলেন দাবিটা কি আপনাদের আপনি এমন কিছু দাবি দেওয়া নিয়ে অগ্র আন্দোলন করেন যে আন্দোলনটা করলে পরে আমি সাধারণ মানুষ ফিল করব যে আপনি আসলে আমার কথা ভাবছেন আপনি যদি আমাকে জোর করে বলেন যে তুমি আমাকে ফিল করো তুমি আমার পিছনে আসো তাহলে মানুষ আসবে না আবার একইভাবে সরকারের প্রতি আমার আহ্বান যে আপনারা কি করবেন সেটা করে করে দেখান আপনারা তো বলা কিন্তু আমার কোনো বিশ্বাস নাই ভাই করে দেখান আমাদের আমার কাছে কেন যেন মনে হয় যে যে কথাটি আগেও বললো আমি যে মানে আওয়ামী লীগ তো মনে করেন তিনবার ছিল এবার ফোর্থ টাইম আছে ক্ষমতায় এবং প্রতিবারই তো ক্ষমতায় আসার যখন আসে তখন তো শেখ হাসিনার বয়স পাঁচ বছর করে বাড়ে তাই না তো উনি তো বয়স হয়েছে আমার কেন যেন মনে হয় যে উনি এই বয়স এসে হয়তো কিছু দেখাতে চান আমার মনে হয় এটা স্বাভাবিক এটা আমার প্রত্যাশিত কারণ মানুষ শেষ বয়সে এসে কিছু ভালো কিছু করতে চান কিন্তু ওনার সঙ্গে যারা আছেন এই লোকগুলো মানে তাদের নেত্রীর প্রতি ফিলিংসটা কাজ করে কি না আমার একটু সন্দেহ আছে ভাই এটা তাদের কাজ কাম যা দেখি আমার কাছে মনে হয় না কিন্তু মাঝখান থেকে কেউ জানেন ওই বাণিজ্য মন্ত্রী কি বললো ওই কৃষি মন্ত্রী কি বললো এগুলি কিন্তু আলটিমেটলি কেউ আর হিসাবে রাখে না যেমন আমি আপনাদের মনে করে দিলাম কিন্তু যে আগের কৃষি মন্ত্রী বলছিলো আমার নাকি ভাত বেশি গাই বলছিলো ভুলে গেছিলাম কিন্তু মনে না করে দিলাম আমি আমার ছিল না আমি জন্য চেক করলাম ইন্টারনেটে তখন দেখছি ওনার কথা উনি বলছেন তো আমরা তো ভুলে যাই কিন্তু মানে একদমই আরো কয়েক বছর আগে স্লোগানই হয়েছিল কি বেশি করে আলু খান ভাতের উপর চাপ কমান কিন্তু সমস্যা জানেন কি মানুষ এগুলি ভুলে যায় মানুষ ভুলে না কোনটা জানেন মানুষ ভুলে না হলো যে এই সময় শেখ হাসিনার সরকার ছিল এটা কিন্তু মানুষ ভুলে না 
এদের সমস্ত অযোগ্যতা সমস্ত প্রগল্ভতা যা বলেন আপনি সমস্ত মানে হাস্যকর কর্মকাণ্ডের দায় আলটিমেটলি যায় কিন্তু ওখানে যে জমি জি মাসুদ আপনাকে ধন্যবাদ যাকে কারণে আমরা একদমই শেষের দিকে আছি হয়তো আমি সময় বলি বললেন না আপনারা যে সিন্ডিকেট মানে সরি মানুষ সাপ্লাই চেন বোঝে না বুঝে যাবে কারণ সিন্ডিকেটটা প্রথমে কেউ বুঝতো না এটা বহুল ব্যবহারে কিন্তু সিন্ডিকেট এখন একেবারে একদম মানে যিনি যার কোনো অক্ষর গানও নেই তাকেও জিজ্ঞেস করে ভাই সিন্ডিকেটের জন্য বাড়ছে একেবারে রিয়ালিটি এই এই যেভাবে আমাদের মন্ত্রীদের হ্যাঁ এটা তো বল আর আমাদের মন্ত্রীদের কারণে তারা এখন সাপ্লাই চেনটাও এক দুই দিনের মধ্যে বুঝে যাবে এটা নিয়ে মানে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই তবে আমি যেটা মনে করি মাসুদ কাবুলের শেষ কথাটার সঙ্গে আমি একমত সকল দায় কিন্তু একজনের কাছে যাচ্ছে সরকার প্রধানের আন্তরিক চেষ্টা ডে ওয়ান থেকে সে স্ট্রাইক এবং তিনি নির্দেশগুলি দিচ্ছেন তার ইশতেহারে এক নাম্বার এগুলো হচ্ছে না কেন আমি একটা উদাহরণ দিই খেজুর আপনি জানেন না রোজের সময় কত খেজুর লাগবে আপনি কেন দশ দিন আগে সাত দিন আগে পনেরো দিন আগে শুল্কটা কমালেন ওয়াই নট বিফোর থ্রি মান্থস তাই না আপনি চিনি নিয়ে খেলছেন আজকে বিশ টাকা কমাচ্ছেন কালকে আবার বলতেছেন না সো দিস থিং শুড বি নোটেড এবং দিস থিং শুড বি অ্যাড্রেসড আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবার একটা আবেদন থাকবে আপনার অনেক ভালো কাজ আপনার এই সহচর্যের প্রবলভতা বালুখিল্লতা এবং কর্ম কর্মদক্ষতাহীন আচরণের কারণে কিন্তু ম্লান হয়ে যাচ্ছে এই বাস্তবতায় আপনি মানে বিরোধী রাজনীতির ভূমিকা কি হওয়া উচিত আমি কিন্তু আগেও বলেছিলাম যে আমাদের একটা ভালো বিরোধী দল থাকলে কিন্তু এই মন্ত্রীর যাতা বলার সাহস পেত না কারণ জানে এখন বললো এটার প্রতিবাদ করার কিছু নেই তাই না এই ভালো বিরোধী দলের অভাব জনগণের জন্য যেমন অকল্যাণকর সরকারের জন্য খুব কল্যাণকর না এটা কিন্তু আমরা হারে হারে বুঝছি অ্যান্ড বিএনপি কেন তার রাজনীতিটা এইভাবে চালাচ্ছে এটা বিএনপি জানে বাট দ্যাট ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন টু মি ইভেন তাই না কারণ বিএনপি যদি মনে করে যে একটা কিছু অটোমেটিক হয়ে যাবে আমার কেন জানি বিএনপির সাম্প্রতিক আচরণ এবং কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে দেয়ার এক্সপেক্টে যে সামথিং এই সরকারের মন্ত্রীদের এইসব কারণে ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে হয়তো একটা কিছু অটোমেটিক হয়ে যাবে অটোমেটিক কিছু হওয়ার মতো কিন্তু নেই কাজেই বিএনপি যদি এক না করে এভাবে চলবে এটা আমাদের নিয়তি মেনে আর হয়তো মানে মিনিট খানেক সময় নেই একদমই এক মিনিট সময় আছে সেটা হচ্ছে যে মির্জা আব্বাস আজকে বলেছেন যে বিএনপি পরোক্ষভাবে এখনও বন্দি মানে এইটা আপনি একটা ছোট দিন একটু বলি প্লিজ একদম মিনিট খানেক সময় আছে সংক্ষেপে ডিজেলের দামটা আমরা চাইলেও খুব বেশি কমাতে পারি না কেন কারণ তাহলে আমাদের দেশের লোকেরাই যারা অনেক সময় দেশের প্রেমিক বলে দাবি করে তারা ওই ডিজেলটা পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার করে দেয় সে পাচার ঠেকানো সরকার দেয় অবশ্যই সরকার দেয় কিন্তু আমি এটা বলতে চাচ্ছি এই কারণে জন্য মাথা কেটে যে পৃথিবীতে দাস প্রথা যে হয়েছিল শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের নিয়ে গেছিল ঠিক কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গদের বেঁধে পিটিয়ে জাহাজে তুলে দিয়েছিল কিন্তু অন্য কৃষ্ণাঙ্গরা সুতরাং সকল দায়িত্ব সরকার 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 ওইটা করলে আবার আপনি খুব ভালো জায়গায় যাবেন না আর মির্জা আব্বাস যে কথাটা বলেছে সেটা তো একটু আগে আমার বক্তব্য আমি বললাম যে বিএনপি বাংলাদেশের রাজনীতির যে অপরিণ ক্ষতি করেছে সেই ক্ষতির সিংহ দায়বার যে একজনের আশা করি রহমান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের হাতে সময় নেই মাসুদ কামাল ভাই এবং জাকের একাজল ভাই আপনাদের দুজনকেও ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি